Buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa Hogares de Santa María. Eh, les habla Elizabeth Osorio desde Lehigh Acres, Florida, y hoy estamos eh, pues muy contentos de recibir como invitada a Coralicia Reyes desde Jersey City en New Jersey. Buenas noches, Coralicia, ¿cómo estás? Buenas noches, Elizabeth, muy contenta de estar en el programa. Y bueno, también le quiero recordar a todos nuestros radio escuchar que si tiene preguntas, comentarios, uh, que por favor nos llame al 347-857-3183, presione el 1 para hablar con nuestros opera operadores, o también puede buscarnos en Facebook, o uh, buscando Hogares de Santa María, o también puede seguirnos en Twitter, Virgen María José, o también puede visitarnos en nuestra página web, que es uh, www.estabamater.net, y ahí se encontrará no solamente con los programas pasados, sino con todas nuestras actividades. Elizabeth. Así es, eh, Coralicia. Pues mira, hoy estamos celebrando un santo que se llama San John Newman, que fue obispo, y para hablar más de esto nos acompañará Margarita Ramos, con Guillermo González, los dos desde, desde Virginia. Y bueno, algunos conocen quién es Margarita, ella es miembro de los hogares de Santa María. Y Guillermo González es el seminarista de los corazones, discípulos de los corazones de Jesús y María. Pero antes, pues bueno, como cada semana tenemos la reflexión y en esta ocasión desde El Salvador, Tomás Reyes nos ha preparado eh, la el tema de la epifanía. Eh, para los que no saben, Tomás Reyes es un laico consagrado del Instituto Secular Estabas Mater en Cojutepec, El Salvador. Así que pues vamos a escuchar la Coralicia, la reflexión que nos ha preparado Tomás. Muy bien. Tengan todos muy buenas noches, queridos radio oyentes de este sus programa de todos los jueves, Hogares de Santa María. Les habla Tomás Reyes desde la ciudad de Cojutepec, El Salvador. Es para mí un honor nuevamente el dirigirles unas palabras de la reflexión de esta noche. El tema de hoy es la epifanía de nuestro Señor. Hoy estamos a la víspera de esta gran fiesta. Pero antes de nada, quiero de una manera especial desearles a todos los radio oyentes una feliz Navidad y un venturoso año nuevo 2017. Que el niñito Jesús, que ha nacido en Belén, sea el centro de nuestras vidas. Y será el centro si vivimos muy cerquita de San José y la Santísima Virgen María. Ellos nos enseñarán a contemplar el verdadero misterio de la encarnación. Pues bien, continuemos con el tema. La epifanía de nuestro Señor. Epifanía, en término griego, significa manifestación de Dios, revelación de Dios. El profeta dice, ha sido revelado la gran bondad de Dios en forma de un niño. El gran misterio de la Navidad es que Dios es bueno y ha querido revelarse en forma de un bebé. Ante un niño nadie se resiste. Hasta las personas no tan cariñosas le brindan su afecto. La luz ha venido y está entre nosotros. Ese es Dios. Esa luz que irradia al niño recién nacido nos ayuda a ver con claridad el pecado que hay en mí y cambiar de vida. Pero esa luz del niño recién nacido también nos ayuda a ver con claridad el bien que hay dentro de la iglesia y en los miembros de la comunidad a la cual pertenecemos porque con nuestro pecado solo vemos lo malo que hay en los demás. No sé si han tenido la experiencia de hablar con familiares, amigos, que por alguna razón han dejado la iglesia y lo primero que, que sale en la conversación pues es eh, los males que ven dentro de la iglesia y no lo positivo. Pero... Al contemplar al niño, tenemos que aprender a juzgar las cosas buenas que Dios ha hecho en nosotros. Que el mal no nos ciegue. 
para no ver el bien. Pues estos días de Navidad, eh, la liturgia nos enseña tremendamente y nos da la alegría de ese recién nacido, el niño Dios. Pues la, la oración colecta de mañana nos dirá, Señor, Tú que en este día revelaste a Tu Hijo unigénito a los pueblos gentiles por medio de una estrella, concede a los que ya te conocemos por la fe poder contemplar un día cara a cara la hermosura infinita de tu gloria. Pues ese tiene que ser nuestro deseo primero y último, contemplar cara a cara la hermosura de Dios. Ojalá que pues estos días eh, de la Navidad, pues ese haya sido nuestro Deseo contemplar al niño en el pesebre. Las lecturas del día de mañana son muy ricas y el libro de Isaías nos dice Levántate y resplandece, Jerusalén, porque llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Las tinieblas cubren la tierra la oscuridad, los pueblos. Pero sobre ti amanecerá el Señor y su gloria se verá sobre ti. Caminarán los pueblos a tu luz. Pues es interesante, pues a estos días yo tuve la suerte de, de visitar a mi familia y con ellos visitamos a unos pueblos vecinos para poder contemplar los nacimientos de las diferentes parroquias. Y, y en algunas iglesias, pues se notaba que, lo había, que habían preparado ese nacimiento con mucho detalle, eh, haciendo las figuras, este, eh, pues haciéndoles um, pues, vestimentas. Por ejemplo, a San José lo tenían hasta con sombrero, a la Virgen, todo de acuerdo a... Pues, a a, pues a la cultura, al folclor del pueblo, y eso pues era muy bonito. Eh, pero también pues a, en otros pueblos, eh, aquí cuando dice, las tinieblas cubren la tierra, pues en algunos lugares, pues habían también utilizado pues estas fiestas de, de la Navidad para convertirlas pues en, en fiestas pues paganas, eh, especialmente pues a... Um, habían montado puestos enormes de comida y pues música por todo lo alto y era enfrente de una iglesia y toda esa gente pues no no frecuentó la iglesia pero sin embargo pues se había ido pues a, a, a satisfacer pues los apetitos de la comida pues, a, eh, pues la diversión pero sin embargo pues no se dieron el chance de ir a visitar el nacimiento, pero también veíamos pues otras familias que llegaban allí con los niños y pues los niños se emocionaban al ver pues a, a la mula, a, al este, a los hasta aves habían puesto en algunos nacimientos y bueno pues eso atrae y luego por supuesto pues el niño que que irradiaba la luz pues eso pues pues aquí cuando dice pues en la lectura caminarán los pueblos a tu luz pues que el niño es la luz que ilumina los pueblos, ilumina nuestra vida. Pero pues vemos que, pues, pues sí, ahora hay que, que pues como volver a reevangelizar a nuestros pueblos, a nuestra cultura, que se está pues prácticamente poco a poco pues perdiendo. Pero que ese niño que ha nacido y que se ha quedado entre nosotros, pues es la luz pues um, sintámonos pues, um, eh, pues glorificados con el Señor. En el Salmo, pues nos dirá, se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Ojalá que, pues todos los pueblos, pues se postren ante, pues ese niño. Así como pues hemos visto las iglesias llenas en estos días aquí en, 
en la ciudad en la cual estamos misionando, pues estos días han sido de, de mucho júbilo y fiesta por todo lo alto. Pero pues parece que solamente en estos días y ya los otros días pues ya empieza a disminuir la gente. Eh, pues tenemos que pues luchar para que pues um, la, las misas dominicales pues a, sigan siempre pues llenas de gente. Y eso pues también nosotros pues um, tenemos que ser conscientes de que ese niño que ha nacido, ese Dios que está entre nosotros, ha venido y se ha quedado por amor a mí. Y yo tengo que pues um, irradiarlo a los demás. Y ese contagio pues hará que muchas personas, pues no solamente eh, en estos días de la Navidad, se acerquen a la iglesia, sino que sea pues un, una continua Navidad, porque Cristo continuamente pues a, se encarna o sea, durante la misa, pues Cristo viene, o sea, se encarna, o sea, que, que las Navidades es de todos los días, la misa es de todos los días, por lo tanto, pues no esperar a que se llegue pues diciembre para este pues alegrarnos. No, tiene que ser una, una alegría continua, porque Cristo continuamente está viniendo a nosotros. Pues la lectura del Evangelio eh, de San Mateo el día de mañana nos dirá, Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y bueno, pues más adelante dice, entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles, id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y cuando lo encontréis avisadme para ir yo también a adorarlo. Pues, pues en este evangelio pues hay pues tres como personajes importantes. Bueno, primeramente pues los magos, Herodes y luego la, la claro, la, la Sagrada Familia. Eh, pues los magos pues son un, un ejemplo clave para nosotros, que ellos pues um, eran buscadores de la verdad y ven la estrella, pero en algún momento, pues esa estrella se les desaparece, y pues ya no lo ven claro, pues están pues eh, un poco en tinieblas, pero sin embargo ellos pues no, no se dejan pues um, ganar pues esos ánimos que tienen por buscar la verdad, y pues aunque buscan en lugares equivocados porque pues ellos van pues donde pues Herodes preguntando si allí van a ser pues el, el Mesías y pues um, pero sin embargo pues um, ellos no 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 se dejan pues vencer y continu continúan aunque van pues en, en fe van caminando en fe pues ellos son una clave impresionante para nosotros para que cuando vemos que pues um, todo se nos eh, pues se nos pone oscuro pues no no desalentarnos no desanimarnos porque esa luz que hemos visto pues en la oración quizá cuando hemos asistido a unos ejercicios espirituales o cuando has estado en un grupo y te has encontrado pues así prácticamente cara a cara con Dios pues has visto la realidad de tu vida pero luego después pues ya no lo ves tan claro y empiezas a flaquear, a pues dudar si verdaderamente pues ese encuentro fue 
fue este con Dios o en fin, bueno, pues empiezas a dudar, pero que pues ellos son clave para que nos enseñan pues que, que no hay que desanimarnos y hay que continuar y, y ellos pues um, se dejan pues guiar nuevamente, pues son los buscadores de la verdad. Eh, ahora en día, por ejemplo, pues um, eh, tenemos ejemplos claves de que una persona cuando busca la verdad la encuentra. Tenemos uh, el ejemplo de eh, Santa Edith Stein, que ella pues buscaba la verdad en la filosofía y pues la quería encontrar en los libros, pero sin embargo pues um, eh, pues no se daba cuenta que la verdad es Dios. La verdad es Dios en plenitud. Entonces, uh, pues uh, esa búsqueda de la verdad, pues la llevó a encontrarse con, con Dios en persona. Y pues se nos um, narra en, las, en la biografía de ella, cuando pues llega donde una amiga que pues, Tenía una biblioteca y le dice que pues quería pues leer un libro y pues esta compañera era pues cristiana y los libros que tenía en la biblioteca por lo tanto pues eran libros cristianos. Pues ella coge al azar un libro y, y, es, y suele ser el libro de Santa Teresa de Ávila. Pues ella lo, lo empieza a leer y, y le impresiona tanto que pasa toda la noche leyéndolo. Y al amanecer, pues se da cuenta que ha encontrado la verdad. Y pues pide ser pues bautizada. Pide ser bautizada. Eh, pues ella que era una pues buscadora de la verdad, pues Dios se mostró. Y luego pues no solamente se quedó con ser bautizada, sino que pues eh, cambió de vida. Y pues luego llegó a ser pues um, una carmelita, carmelita descalza, y ahora pues es una gran santa que murió en los centros de concentración nazi. Y así hay muchos ejemplos de personas que buscan la verdad, pues cuando buscan la verdad, pues Dios sale al paso. Pues a nosotros pues también, buscadores de quién somos, a quién buscamos en nuestra vida, busco a Dios o busco simplemente pues el satisfacer pues mis placeres de mundo de pues pues eso de que el ambiente actual pues nos está pues eh, paganizando quizá cada vez más pero pues allí en medio de ese mundo paganizado pues qué soy yo soy luz o soy tiniebla pues ah, tenemos pues que eso que hacer un pues examen de conciencia ver quién soy yo pues esos son los magos y luego pues um, pues ver eh, pues la figura de Herodes que pues dice pues o sea es curioso que dice los llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y cuando lo encontréis avisadme para ir yo también a adorarlo. Pues es, es curioso cómo pues a él, pues es el vivo demonio, o sea, cómo eh, pues quiere utilizar pues a estos buscadores de la verdad para que pues le digan dónde ha nacido el Salvador. Pues y Herodes, pues eh, lo que es, es un envidioso. O sea, no quiere que, que nadie le quite su poder. Pues a él quiere seguir siendo pues el, el rey pues ya había matado pues a, a su madre y parece que a unos hermanos pues también les había les, los había suicidado por miedo a que le quiten su reino pues y, y él pues cuando se da cuenta que ha nacido pues un rey pues lo primero que quiere es aniquilarlo para que pues ese ese niño pues no crezca y no le quite pues su reino pues Herodes pues es un es un envidioso eh, pues um, y, y eso pues también tiene que ser como un ejemplo para nosotros que nosotros pues también somos tenemos pues después del pecado original pues hemos quedado manchados y también pues somos pues um, 
eh, la envidia está en nosotros, tenemos celos y de que pues alguien más se supere en nuestro grupo, en nuestro movimiento. Y a veces pues tenemos ese conflicto como de, de competencia con los demás y no nos alegramos con el bien que hay entre los miembros de grupo, en los miembros de comunidad y existen esos recelos, esos resentimientos que pues ah, tenemos que pues cada día pues irlos estirpando de nuestra vida eh, la envidia pues el, 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 el um, tenemos que aprender pues a gozar con los frutos de los demás con este pues eh, pues ahora por ejemplo pues ah, cuando los jóvenes a veces han, este año me he dado cuenta de que algunos um, se, se graduaron ya de, de la universidad y a veces cuando comentaban, pues, y, y otros, pues, que todavía no están graduados, pues, se notaba, pues, cierta, pues, um, como, pues, eh, pues, no alegrarnos con los demás. O sea, eso lo llevamos dentro, pero tenemos que, pues, pues, quitarlo de nuestra vida. Sé que es difícil, pero tenemos que luchar por ver lo mejor que hay en los demás y nosotros pues um, eh, también pues luchar por, por sobresalir entonces bueno pues um, eh, pues el mal de Herodes tenemos que estirparlo de nuestras vidas pues que es la envidia los celos el no querer alegrarnos con los demás y luego pues um, lo que tiene que resaltar más pues es la figura de la sagrada familia porque en el Evangelio nos dice, al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría, entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Pues eso es interesante, ver cómo pues estos magos, al encontrarse con la verdad absoluta que estaba allí María, eh, San José y el niño, pues a ellos cayendo de rodillas lo adoraron y le ofrecieron dones. Eh, pues aquí también surge un, un gran milagro, como este, los magos que eran pues sabios, eh, pues fueron a dar, fueron a dar. Es curioso cómo nosotros cuando nos acercamos eh, a Dios, pues siempre vamos con el fin de pedirle. Y a veces se crea en el ambiente, pues, esa frase popular, ¿qué le vas a pedir al niño Dios en esta Navidad? ¿Qué le vas a pedir? O sea, tendría que ser lo contrario, ¿qué le vas a dar tú al niño en esta Navidad? Pues tendríamos que, um, pues, eh, cuestionarnos más esta pregunta. ¿Qué le voy a dar yo al niñito en esta Navidad? Si es que no le he dado, pues ahora pues es un buen momento para festejar esta fiesta de Reyes, que es la fiesta pues también conocida como eh, fiesta de pues darnos regalos. Pues el regalo más grande pues es quizá el darme yo a ese niño eh, como regalo y no ir a pedirle. Pues el milagro que surge ahí es que los magos, cayendo de rodillas, lo adoraron y entregaron sus ofrendas. Oro, como a Dios. Inciencio, como pues a hombre y Dios. Y la mirra, pues también como pues a hombre. Eh, pues es interesante cómo eh, pues estos magos nos, nos dan una lección. Y... Aquí también este, el, el, el Papa Francisco el año pasado eh, nos decía en una audiencia de los miércoles que la experiencia de los Reyes Magos exhorta a todos a buscar el sentido de las cosas, a mirar con pasión el gran misterio de la vida y a dejar la mediocridad. Pues que esta vida va a pasar que estamos aquí de paso, que tenemos, que tenemos que poner manos a la obra. Las almas 
se están condenando y yo tengo que dar cuenta de ellas. El Papa pues nos dice, dejar la mediocridad. Pues sí, si hoy estos días pues han, eh, no hemos dado nada de nuestro tiempo, eh, pues que sea una reflexión para el día de mañana eh, asistir pues a esta misa porque es solemnidad eh, y decirle Señor aquí estoy te entrego mi vida te entrego eh, pues quizá no tenga tiempo pero te entrego mis horas de apostolado te entrego mi trabajo te entrego mi familia te entrego mi estudio te entrego todo y mediante esa entrega pues um, eh, saldremos lo que dice el Papa o sea salir de la mediocridad pues el Papa Francisco también recordó el año pasado que Jesús primero se manifestó a los pastores, hombres humildes y despreciados, entre los cuales estaba un malhechor, quienes acudieron a Belén no porque fuesen particularmente buenos, sino porque vigilaban de noche y alzando los ojos al cielo vieron un signo, escucharon su mensaje y lo siguieron. Pues el Papa también precisó que luego llegaron los magos de tierras lejanas, escrutaban los cielos, vieron una estrella, interpretaron el signo y se pusieron en camino. Por eso los pastores y los magos son muy distintos entre ellos, porque una cosa los unía, el cielo. Pues eso, o sea, los magos eran, pues, Personas sabias que estudiaban los astros, mientras que los pastores, pues eran pues, unos campesinos que cuidaban, trabajaban en la noche, eh, pues cuidando las ovejas. Pero ambos tienen una misma señal, la estrella, y que, ¿qué es lo que los une? Pues el cielo. Ambos, pues ven el cielo, esa mirada al cielo pues a no pues no vernos a nosotros mismos, no vernos a nosotros mismos, sino mirar al cielo, que el cielo pues es lo que nos tiene que eh, unir a todas las razas y pues la necesidad que hay en nuestro ambiente de, de pues llevar el evangelio, pues lo tenemos palpable. Y los pastores y los magos pues nos enseñan a a encontrar a Jesús eh, pues en un pesebre pues ese niño que está allí pues en la cuna eh, pues en medio de animales pues nos tiene que que llenar este de ilusión y nos abre pues horizontes también pues para para llevar el evangelio a otros que pues aunque en medio de nuestra pobreza que pues económica y también pues, um, pues pobreza de todo tipo, pero que aún así, pues nosotros somos ricos porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros y, y el mensaje pues de, del recién nacido pues se tiene que propagar en todos los lugares. Y este año, en eh, 2017, pues um, tenemos eh, grandes metas que tenemos que pues llevarlas a cabo y especialmente pues los que están trabajando en grupos de iglesia pues ser más conscientes de la responsabilidad ahora que eh, pues acá en, en, en Centroamérica se inicia eh, pronto el año escolar pues estamos impulsando a los jóvenes a que pues este encuentro con el niño pues sea la alegría que perdure durante todo el año escolar eh, y, y de hecho esto, este año pues hemos empezado con ejercicios espiritu espirituales y ha venido pues un grupito a, a ejercicios y al final pues han, comentaban cómo ha sido ese conocimiento de Cristo y ellos pues han, ahora pues llevaron esa, esa, pues, esa responsabilidad de ser luz en medio de los demás jóvenes y aunque pues a su edad 
pues que quizá pues a veces no se lo toman en serio, pero que, que bueno, pues um, ese encuentro que han tenido eh, pues en los ejercicios, ojalá que pues perdure. Y nosotros pues también, pues este niño que ha venido a rescatarnos porque estábamos en tinieblas, pero hemos visto la luz, pues que esa luz que está allí en el niño, pues um, ilumine no solamente estos días, sino toda toda una vida y sobre todo que nos haga reconocer que tenemos un alma y que esa alma pues un día entregará cuentas con Dios. Por lo tanto, se nos ha dado este tiempo aquí en la tierra para prepararnos y ayudar a que otros también conozcan pues a Cristo, que Cristo pues ha venido para que eh, pues tengamos vida y la tengamos en abundancia pero depende de mí si es que eh, pues esa vida sea fructífera pues no dejemos que, que este ambiente de, na de navidad eh, pues eh, se pierda o sea cada día que vaya aumentando más y pues veamos pues la imagen de María que está allí junto a su hijo junto a José que está estaciada viendo a su hijo, pues ella eh, al darle a luz, pues um, no solamente lo tiene en brazos, sino que lo pone en la cuna y ella pues se pone de rodillas, porque es que no se lo podía creer, que es la madre del Salvador, por lo tanto la actitud de ella es ponerse de rodillas y contemplar a su hijo, que es luz, luz de luz. Pues nosotros también pues um, vayamos como los reyes magos eh, en adoración a ese niño. Y hagamos que todos pues también pues mañana pues vayan a, a la misa y pues festejen este día de, de Navidad, la epifanía del Señor. Pues esto ha sido todo por hoy y espero que, que pasen buenas noches y será hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias a Tomás que nos ha acompañado desde El Salvador, eh, nos ha preparado esta reflexión. Como él nos dijo, pues nuestras oraciones para, para todos los chicos que fueron a ejercicios en, en El Salvador, entrar, ellos entraron el 2 y aquí, ¿se me escucha? Sí, sí. Cori, okay. Corelicia, ¿tienes algo que decirnos? Eh, ¿Recordamos el teléfono, tal vez, si quieren llamar? Sí, pues mira, sí, no, queremos recordar a todos los que nos están escuchando que, que nos llamen, llame al 347-857-3183 para compartir, puede llamarnos en cualquier momento, presione el 1 para que así nuestros operadores atiendan su llamada. Elizabeth. Sí, pues, Corelicia, pues tenemos, como dijimos al principio, dos invitados, Margarita Ramos desde Manazas, Virginia, y Guillermo González desde Fairfax, Virginia. Eh, pues les damos la bienvenida, sin más ni menos, para que nos hablen de este de este santo obispo, San John Newman. Buenas noches, Margarita y Guillermo. Adelante. Muy buenas noches a todos los radioescuchas. Sí, hoy tenemos... este y pues con muchas ansias pues, vamos a compartir la vida de San Juan Newman tenemos con nosotros Guillermo González Guillermo, muy buenas noches Sí, buenas noches eh, yo creo que conviene decir yo cuando empezamos a planear hablar sobre San John Newman lo primero, la gran pregunta que surge es ¿cuál? no porque hay <ríe> hay dos San John Newman no entonces esta, esta noche vamos a hablar del San John Newman eh, que fue arzobispo de Filadelfia, no de San John Henry Newman, que es el cardenal inglés. Lo digo porque a veces como que causa un poco de, de confusión. Además, es muy bonito porque San John Newman es un santo que no conocemos mucho. Eh, cuando empezamos a planear esta charla, pues yo me tuve que sentar y leer un poquito porque no conocía muy bien la vida del santo. A veces es bueno como introducirnos o conocer a nuevos amigos, ¿no? Ya muchos conocemos la vida de muchos santos, 
pero este a lo mejor es un santo que no conocemos tanto, ¿no? Entonces, doy una breve reseña, pero ya iremos hablando de cositas sobre su vida, ¿no? Sobre diversos aspectos. San John Newman nació en 1811, nació en el imperio astrohúngaro, es decir, en lo que ahora es República Checa, y murió en 1860 en Filadelfia, Estados Unidos. Eh, ¿Qué más podemos decir de San John Newman? Pues podemos decir que obviamente que emigró a Estados Unidos, es decir, que era un europeo el cual emigró a Estados Unidos en 1836, eh, ingresó, bueno, primero vino a Estados Unidos y ahí iremos desarrollando un poco su vida sacerdotal, pero lo curioso de San John Newman es que fue sacerdote, fue ordenado sacerdote, después fue de una orden religiosa, es decir, ingresó a los redentoristas, eh, después a los cuatro años le hicieron obispo, es decir, como que pasó por todos los rangos eh, de la vida eclesial, ¿no? Eh, otro dato interesante es que es el primer obispo de Estados Unidos que es santo, y no solo eso, además es el primer hombre eh, en Estados Unidos canonizado. El segundo será Junipero Serra, que es uno que, que canonizó San Junipero Serra, que lo canonizó el Papa. Pero San John Newman es el primero, no por, por así decirlo, si todos sabemos que la primera santa canonizada fue Elizabeth Seaton, pues todos tenemos que saber que el primer hombre, ¿no? que también los hombres tenemos algo de santidad, <risa> canonizado fue San John Newman. Eh, fue el primero que empezó un sistema de escuelas diocesanas, que ya hablaremos de eso, y simplemente decir que lo canonizó el Papa Pablo VI en 1977. Pues muy bien, eh, cuando se empieza a leer sobre... Sancho Newman, Juan Newman, pues una de las cosas que me llama la atención es su niñez, que en su casa pues nunca faltaba la oración de la mañana y de la noche, y hacían la acción de gracias antes y después de comer, también hacían sacrificios, ayunaba, limosna, oración y meditación, y eso como que después en la historia va a, a se va, va a se va a reflejar todo eso que hacía la familia, con una, no solamente con John Newman, sino también con los otros hermanos. Eh, eran total de seis hermanos. Y yo creo que eso, pues sí, llama la atención, porque a veces andamos tan deprisa que no ni siquiera nos presionamos al salir, o, o, o vamos comiendo deprisa y no hacemos oración. Así una, una de las cosas que sí, pues tal vez podemos aplicarlos en la vida familiar. Otra cosa que me ha llamado la atención es que pues él, él era bien talentoso desde pequeño. Era siempre serio, le gustaba ir a la escuela, a los libros, pero también le, le llamaba la atención la naturaleza, le gustaba la naturaleza. Y bueno, ahora pensaba, digo, pues ahora nosotros realmente en la familia, pues no, no salimos a, a los parques, claro. no salimos a caminar porque más, más nos gusta estar en la tecnología, en los teléfonos y de hecho, pues por eso tenemos en la sociedad tantos problemas, porque estamos dejamos a los niños muchos en la tecnología. Entonces creo que eso pues me llamaba bastante la atención, que es una oportunidad del llamado a la mar a la, la naturaleza, que mediante la naturaleza Dios pues nos está amando también. Entonces me llamaba muchísimo la atención. Y este y bueno, eh, él desde niño quería ser sacerdote, o sea, le llamaba el sacerdotismo, pero en esa época este, sabía que tal vez era muy difícil estudiar, pero era un niño muy aplicado. Entonces él decide estudiar humanidades, filosofía y hasta, y hasta quiso estudiar este, medicina, pero la mamá fue, una, fue una, una persona muy importante en su vida porque ella dice, no, no dejes el estudio, sigue tu vocación como sacerdote. Y él escuchó la voz de la mamá y el empuje de la mamá. Entonces, como mamás, nosotros somos muy importantes en la vida de nuestros hijos, en su vocación. O sea, empujarles, empujarles. Y él también, aunque desde muy joven, era un niño aplicado. O sea que, el, como lo que dice el dicho, el que, el que quiere puede. Entonces, como que no solo en la vida religiosa, 
sí, o este, sino también en los estudios. Pues ahora claro. muchos niños no quieren estudiar. Entonces digo, ahora en día, aunque sea grande uno, una persona grande, si quieres estudiar, lo puedes hacer. Entonces, bueno, me estoy saliendo un poquito sí. de la vida. Sí. No, quizás en, eso, quizás en eso es interesante el tema de la influencia de la familia, ¿no? A veces los padres eh, como que no se dan cuenta de, del pequeño esfuerzo, cómo las pequeñas cosas y cómo educan ellos a sus hijos en el día a día puede influir en el futuro en la en la carrera o en la santidad de sus hijos, ¿no? Este este santo, ¿no?, que parece ser que pues su familia le influenció bastante bien en el tema del estudio y la oración, pues luego nos da un hombre fuerte, ¿no? Yo leí en la biografía y me sorprendía mucho que dice la biografía que a los 24 años ya hablaba seis idiomas, ¿no? Eso no es algo normal. Y seguro que ahí tiene mucho que ver sus padres, porque no creo que simplemente él dijera, voy a aprender idiomas. Digo esto porque es muy bonito ver la conexión con la familia en el sentido que eh, los santos de alguna manera también se forman en familia, ¿no? Entonces es bonito ver eso, yo creo. De hecho, pues él le llamaba mucho la atención el idioma inglés. Y fíjate que allá en, eh, en la República Checa, pues lo que soy la República Checa, no se hablaba, no había muchos eh, para que aprendieran inglés, escuelas de aprendizaje de inglés. Sin embargo, tanto fue su insistencia que él eh, eh, decidió aprender por sí mismo y, y iba hasta el, con unos obreros a practicar su inglés. Porque también, pues ya yo creo que también hubo un tiempo que él leía otras lecturas, otras experiencias de, de personas que estaban en Estados Unidos, y, le, y desde entonces le llamó la atención de, de misionero. Así que él decidió, bueno, a mí me gusta el inglés, me voy a preparar, y pues me imagino que quería venirse a América en ese momento. Tal vez no lo pensó tan pronto, ni cómo sucedieron, pero, pero lo, a lo que voy es que él, en otro estado, que eso nos pasa a nosotros como migrantes, o sea, aquí no sabemos inglés, pero esta persona solito, ya se dice no, pues que yo vengo grande o que o que no este o, o no lo quiero practicar, así que es un, un ejemplo sí, muy grande. Quizás otro otro tema bonito de la de los primeros años de vida es el deseo de ser sacerdote, ¿no? Que que yo puedo hablar por mi propia experiencia, es decir eh, no todos nacemos con el deseo de ser sacerdote, no unos lo descubrimos más adelante en la vida, pero él nació con el deseo y además como que lo fue cultivando poco a poco. Entonces es bonito porque yo leí en la biografía que cuando termina la teología en Praga eh, le dicen que no le van a ordenar sacerdote porque tienen, <ríe> tienen demasiados sacerdotes y que no le van a ordenar. Entonces es muy bonito ver cómo él es obediente a la iglesia, ¿no? Porque se espera, no se ordena, porque no puede, pero sigue con este deseo y luego emigra a Estados Unidos y ya puede cumplir su deseo de ser sacerdote, ¿no? Porque así como en República Checa eh, sobraban sacerdotes, en Estados Unidos hacían falta sacerdotes, ¿no? Entonces es bonito ver cómo a veces el deseo y la perseverancia de uno con la ayuda de Dios a veces da un fruto enorme, ¿no? Así es, ¿verdad? Digo, qué ironía que ahora, pues realmente aquí buscamos sacerdotes que hablen español. Eh, en ese tiempo buscaban sacerdotes que hablaban alemán, pero vamos a decir como que me decía, wow, así como que si lo estamos viviendo otra vez. Sí, 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 no, es verdad. Y la verdad es que a mí me parecía, eh, ya hablando sobre, eh, rozando ya más el tema sacerdotal, me parecía interesante dice la biografía, yo no sé si es exagerado, yo quiero pensar que no, pero la biografía dice que llegó a Nueva York eh, con una mudada de ropa y con un dólar en el bolsillo, dice la biografía, que me parecía interesante, ¿no? Porque a veces lo que tú decías, uno como que se identifica con él, es decir, nosotros que somos inmigrantes, a lo mejor no llegamos así, ¿no? A lo mejor no llegamos con una mudada y un dólar, pero todos podemos identificarnos en el sentido que llegamos aquí a un lugar nuevo con pocas cosas, y sin embargo, pues el, el santo nos da un ejemplo, ¿no? De cómo con pocas cosas y con la ayuda de Dios, que es lo más importante, pues se puede se puede llegar a ser santo, ¿no? Se puede llegar a ser, ¿por qué no decirlo? Algo bueno para su país, porque este hombre se sin duda se dejó la vida aquí en Estados Unidos. Sí, y bueno, me llamaba la atención que él más o menos se dice que 
eh, se ordenó, bueno, llegó a los 25 años y después como que se ordenó subdiácono, eh, como en junio. Y cinco días más tarde fue un diácono y otros eh, 25, otros días más después, o sea que en el mismo mes, en el mismo mes sí. se ordena sacerdote a los 25 años. O sea, eso me, me llamó mucho la atención como allá cuando estaba en su tierra, no pudo ser sacerdote, pero aquí es que fue rapidísimo. Sí, es un poco, yo creo que te lo comentaba, ¿no?, cuando hablábamos de esto, es decir, que la iglesia también tiene, ahora como que tenemos más conciencia de eso, antes no la tenían tanto, pero hay como un bien común en la iglesia, es decir, hay países donde sobran sacerdotes, ya cada vez son menos, ¿eh? pero los hay, todavía hay en el mundo países donde hay muchos sacerdotes, y hay países, lo digo por experiencia, porque he estado en Europa unos años, hay países donde no hay sacerdotes, es decir, que de alguna manera como que donde no hay, eh, se, se suple con los sacerdotes donde hay muchos, ¿no? Es decir, yo por ejemplo, ahora mismo en Europa, por ejemplo, están yendo muchos sacerdotes latinoamericanos, ¿no? Porque en Europa hay pocos sacerdotes, pero en Latinoamérica, gracias a Dios, hay muchos. Entonces, como que nos vamos ayudando, ¿no? Antiguamente era al revés, es decir, los españoles vinieron a evangelizarnos a nosotros, es decir, que al final la iglesia es una gran familia que va supliendo las necesidades de cada continente. Así es. Bueno, y después creo que ya, siendo aquí sacerdote instalado, pues fue a varios lugares, fue a, estuvo en, en Buffalo, New York, estuvo en Ro eh, Rochester, New York, y, y pues después lo fueron nombrando en otras, aquí, más o menos en nuestras áreas. Sí, quizás lo más curioso aquí, a mí me resulta interesante, es que el primer, la primera parroquia a la que le mandan, la parroquia de San Pedro y San Pablo, eh, era una comunidad de inmigrantes alemanes, ¿no? y parece ser que le mandaron ahí por lo que tú decías, como dominaba el alemán y era uno de los idiomas que sabía, pues allá que lo mandaron, ¿no?, con los alemanes. Pero más adelante, eh, no me adelanto mucho, pero fue como trabajando con diversas comunidades, porque más adelante va a trabajar también con los italianos, ¿no? Entonces, como que era un hombre con un gran corazón, o sea, que era capaz de trabajar con gente de distintos países, como que él veía que lo, en el fondo lo que importaba era que la gente conociera a Cristo, que daba igual si tú eras alemán o italiano o lo que fuera, ¿no? Lo importante era eh, que la gente conociera a Cristo, ¿no? Eso era lo que empujaba un poco su sacerdocio. Así es, así es. Bueno, pero este ya otra cosa que, que me llamó muchísima la atención fue que, bueno, ¿sabes? Se hizo, lo hicieron obispo. A los 41 años de edad lo hacen obispo. Sí. Sí, quizás sí. antes de que antes de que nos metamos con lo del obispo, porque me parecía interesante, siento que te interrumpa así abruptamente, pero que también fue religioso, es decir, que le ordenan sacerdote en el 36, en 1836, y luego entra la orden de los redentoristas en 1840, es decir, pocos años después de haberse ordenado sacerdote. Y la biografía dice que fue el primer novicio, fue el primero en hacer votos temporales en todo Norteamérica, el primero en hacer votos perpetuos, el primero en ser provincial de la orden. Es decir, que es algo no muy usual en la iglesia, ¿no? En la iglesia uno cuando decide ser sacerdote o decide ser diocesano, es decir, uno pertenece a una diócesis y le debe obediencia al obispo, o decide ser religioso, como es el caso de los redentoristas o de los jesuitas, es decir, uno hace votos, y entra una orden religiosa, pero este señor fue sacerdote diocesano y luego fue sacerdote religioso también, entonces es interesante ver que no es algo normal, es decir, que este señor como que llevaba en su corazón un deseo de más y cuando ya estaba como de lleno en la vida religiosa y entre comillas estaba cumpliendo su deseo, le viene el nombramiento de Roma de obispo, no que uno podría decir vaya como que le <ríe> no le dejan hacer lo que quiere, ¿no? Pero sin embargo, lo acoge con un gran corazón, ¿no? Y empieza a ser obispo con mucha ilusión. Entonces es bonito ver que a veces en la iglesia la vocación y el deseo vienen también por la obediencia. Eso es bonito verlo en la vida de San John Newman. Sí, de hecho, cuando le han nombrado obispo, pues él se encuentra indigno, pero siempre obediente y, y acepta. Eh, 
De hecho, fue consagrado en la iglesia de los Redentoristas, que es la iglesia de San Alfonso en Baltimore. De hecho, si alguien quiere ir a, a esa iglesia, pues se llama la iglesia de San Alfonso en Baltimore. Y, y ahí, pues, ahí fue nombrado como obispo y dos días después se va a una de las ciudades en ese tiempo, pues, pues grandes, eh, poderosas en construcciones, en museos, en universidades, pero también, pues, hay mucha pobreza, hay muchos desamparados. Pero una de las cosas que me llamó mucha la atención y gracias a Dios las tenemos hoy día son las escuelas católicas. El, él, él, eso él era como su meta y bueno, él llegó a más o menos a Filadelfia en ese tiempo había como dos escuelas católicas y en ocho años eran cientos de escuelas católicas de hecho le demos las gracias a San John Newman porque pues hoy hay, hay miles de, de estudiantes católicos así que yo creo que eso es este eso era pues fenomenal también San Juan, eh, San Juan Newman, pues había preparado un pequeño catecismo que hasta 1889 había sido impreso 38 veces. Bueno. Otra cosa que él siempre consideró muy importante es que decía que, eh, que hay que com com comprometer a los padres para, la, fa para la, la formación cristiana de los niños y adolescentes. Y decía, estoy siempre más convencido de que nuestros, nuestros esfuerzos en las actividades pastorales serán inútiles si en los padres no creamos conciencia de que ellos deben hacer algo más para la educación de sus hijos. Bueno, imagínate, desde sí. entonces, eso él lo tenía claro. La importancia claro, todo, de que nosotros es, los papás. Es bonito, ¿no? Es bonito ver cómo creó todo un sistema de escuelas, pero que no quería suplir a los papás, es decir, quería ayudar a los papás, ¿no? En la educación de sus hijos, que ha sido siempre la idea de la iglesia, ayudar. Pero es decir, todos en la iglesia tenemos que tener muy claros, muy, muy claro, que los educadores primarios de, de los niños son los padres, es decir, que el trabajo de un padre no lo puede suplir ni el colegio, ni la niñera, ni nadie se releva, ¿no? Es decir, lo que hacen los padres es delegar su responsabilidad en otra gente, pero no lo suple nadie. Y es bonito ver que el santo pensaba así porque es como piensa la iglesia. Así es, así es. Eh, pues no tanto en lo religioso, ahora yo pienso no tanto en lo religioso, pero también en la educación en general, como decías. O sea, la importancia de que nosotros papás estemos pues pendientes, que tengan una buena educación, de tal vez tomar el tiempo, porque eso es lo que hacen los americanos, toman el tiempo, investigan que si la que si la escuela eh, de su zona es, es, está más o menos, está bien, va haciendo bien, eh, eso es lo que hacen, y yo creo que nosotros los hispanos nos, nos, nos falta eso, de que investiguemos qué tan buena es la escuela que le toca a nuestros hijos, y pues si no es tan buena, pues ver que otra manera y si y si no hay otra otra opción pues están ahí siempre pendientes e involucrados en la escuela metidos en la escuela ayudarles a hacer la tarea a veces a los niños no les gusta pero tenemos que estar ahí con ellos sí no sin duda y lo más importante pues yo que sé hablar con los hijos no conversar la vida de familia que también es bien importante, ¿no? Y yo creo que en ese sentido también el santo, eh, dicen que creó la primera parroquia italiana en la diócesis de Filadelfia y me parecía bonito conectado al tema de la familia porque al final es eso, es decir, tú, el, el obispo ve la necesidad de crear una parroquia donde se hable italiano porque están llegando un montón de italianos a Filadelfia y lo crea para ayudar a las familias, no porque él se lo quisiera inventar. Es decir, él veía que los padres no hablaban inglés y necesitaban ayuda en italiano y crea una parroquia en italiano no para ayudar. Es decir, la iglesia, como decía Pablo VI, siempre es madre y maestra. Es decir, nos enseña, pero también nos cuida como una madre. no Y es bonito ver cómo el obispo personifica eh, ese cuidado de la iglesia, a las familias, a los inmigrantes. Así es, y pues este otra cosa que llama mucha la atención es que, bueno, siendo obispo, 
él le gustaba visitar a sus parroquias, a sus comunidades más lejanas. Y si no había alguien que le llevase o que le encontrara en ese tiempo, pues él caminaba kilómetros y kilómetros. Entonces yo veo que había un obispo muy humilde, muy eh, sen, sentía la necesidad de tener esa conexión directamente con, pues, con el sacerdote local, pero también con, con la comunidad cristiana. Así que eso sí creo que me llamaba la atención. Claro, yo no sé si hay algo más que queramos decir del tema del obispado, porque como el tiempo se nos acaba, yo pensaba pasar al tema de la veneración, porque es bonito ver eh, que estamos hablando de un santo de Estados Unidos, que estamos hablando de un santo que podemos ir a visitar el santuario donde están sus restos. ¿no? Entonces, no sé si hay algo más de obispo que quieras comentar o ya comentar. No, está bien. Sí. sí, entonces de la veneración es bonito, yo creo que lo comentaba ya, pero es decir... Eh, Pablo VI eh, le nombra Beato a John Newman en el año 63, que si no me fallan las cuentas es durante el Concilio Vaticano II, y durante esos años, como estaban tan ocupados los obispos y el Papa con los documentos del Concilio, pues no, no se podían dedicar a otra cosa y sin embargo se tomaron el tiempo para hacerlo santo a John Newman es decir que era un era algo importante para la iglesia no y es bonito ver que el Papa Pablo VI que, hay, que ahora es beato también Pablo VI no que el Papa Pablo VI eh, se tomara el tiempo para beatificarlo luego lo canonizan muy rápido porque lo canonizan en el año 77 es decir, unos añitos después de la beatificación. La fiesta, como ya todos intuimos, por porque estamos hablando del santo, no es un día como hoy, es decir, un 5 de enero, pero sin embargo en República Checa, para que no les coincida con, con la fiesta de la Epifanía y las fiestas navideñas, lo que hacen es que mueven la fiesta al 5 de marzo, porque bueno, también lo consideran un santo nacional en República Checa, y luego eh, decir que hay una Basílica Nacional de San John Newman en Filadelfia. Eh, yo he tenido la oportunidad de visitarla y la verdad es que es muy bonita. Está la Basílica Nacional, lo pueden buscar en internet, pero está, a mí me pareció curioso, ¿no? Estar hablando de un santo que podemos hasta decir dónde está, ¿no? Pues está en la calle número 5 y la Girard Avenue, ¿no? Es como la intersección de las dos calles pues está ahí, si alguno si alguno tiene la oportunidad de ir, que, que vea, porque es muy bonito ver esta tradición de la iglesia, que debajo del altar, donde se celebra misa, el altar principal, están los restos del santo, ¿no? Un poco porque hay una cita, esto lo hace la iglesia porque hay una cita en el Apocalipsis que dice que los mártires están debajo del altar, ¿no? Entonces es un poco como mostrarle a la gente que los santos son testigos de la sangre de Cristo. Y ya por último, pues decir que también hay una universidad con el nombre de San John Newman. O sea, que además de ser un hombre santo y bueno, también es un hombre como muy eh, importante, ¿no? Para la ciudad de Filadelfia y para Estados Unidos. Pues pues bien, Guillermo, pues muchas gracias. Concluimos este nuestro programa, nuestra sección de santos, Elizabeth. Eh, no sé si tienen una pregunta. Muchas gracias, Guillermo. De nada. Sí, muchas gracias, Margarita y Guillermo. Definitivamente siempre nos dejan con ese, pues con esa espinita de querer saber más, pero dieron unos puntos muy importantes y, y qué mejor que pues ir a conocer, como lo acaba de decir Guillermo, dónde están sus restos, ¿no? Y, y me imagino que ha de haber más historia y más detalles sobre él ahí en, en Filadelfia. Eh, Así es. Les agradezco mucho. Tenemos un comentario, no estoy segura si es del, del santo, pero lo vamos a pasar al aire. Señor Ovidio. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Este, sí, yo tenía un comentario. Eh, yo tuve la oportunidad de ir al, al santuario y pues es muy bonito este es poder ver de cerca a, a, a un santo pues y es algo increíble eh, a mí me encantó mucho y en el santuario hay muchas cosas que uno puede ir a ver que son eh, que fueron pertenencias de él y este pues uno 
pues está, está muy bonito, no más eso quería comentarles. La otra cosa es que mm, es, un san, es un santo con el cual nos podemos sentir representados porque él fue un inmigrante, muchos de nosotros, pues, y que de esa manera, pues, él, él luchó mucho aquí y, pues, hizo muchas cosas. Y, y yo creo que, que, que uno debe sentirse orgulloso a al ver a alguien, a un inmigrante como nosotros y, y todas las obras que hizo, no más eso Muchas gracias señor Ovidio, Margarita y Guillermo creo que eh, aún siguen por ahí pues pues definitivamente como dijimos aprendió un poquito más y qué bueno que usted ya asistió y esperamos nosotros asistir en un futuro muchas gracias, que tenga buenas noches por Alicia Buenas noches pues mira, Eli, la verdad que yo estoy bien contenta con el programa esta noche porque es que siempre es enriquecedor, ¿no? Y, y, y he aprendido mucho. Por cierto, pues ahora sí quiero, como tú dices, quiero ir a, a Filadelfia a visitar el santuario también, la verdad. Y pues mira, como el programa tiene que seguir, uh, tenemos por ahí algunas personas que han salido de los ejercicios espirituales, los hombres que salieron de ejercicios espirituales que entraron el, el lunes y pues han salido esta noche y pues espero que los que nos estén escuchando nos llamen para comentarnos su experiencia, el cual, lo cual estamos ansiosas para escuchar. El número de teléfono a llamar es el 347-857-3183 y marque el 1 para que así pueda salir al aire. Elizabeth. Así es, eh, Cristela, pues me parece que tenemos a uno, a uno de ellos Vamos a pasarlos para que nos cuenten de esta gran experiencia, son los ejercicios. Buenas noches, ¿a quién tenemos por ahí? Sí, uh, buenas noches, mi nombre es Alonso, Landa Verde. Y pues venimos de camino de los ejercicios espirituales, que hemos estado cuatro días, habíamos 31 personas. Y pues fue una experiencia muy bien porque de hecho teníamos personas que vinieron como unas nueve o diez creo de de, de Indiana y, y entonces fue muy bien. Yo eh, para compartir algo quizás con los, quienes estén escuchando ¿no? el programa, uh, algo que uh, creo que algo lo, lo dijo Tomás y por eso me llamó la atención y digo bueno me gustaría porque nosotros también el, el, el padre Feliciano que dio los temas este hablaba de ese texto bíblico donde dice que la Virgen María eh, en el nacimiento no en Belén dice que tomó al niño lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre y lo colocó en el pesebre el texto es sencillo no y uno se puede pasar desapercibido pero pero si te detienes un poquito decía es importante pensar si estás en una cueva y eres la mamá, ¿no? Entonces, la Virgen María está con el niño en sus brazos y, y a toda ley ella dice, este es mi hijo, ¿no? Este ha nacido de ella y, y su hijo. Pero entonces dice, ¿por qué lo pone en el pesebre? ¿Por qué lo pone allí en una cueva, en un lugar donde comen animales y todo, ¿no? Porque podría tenerlo con ella, porque este es mi hijo y a mí no me importa, aquí me pasó toda la noche con él en mis brazos. Pero dice que no, ella lo puso. Dice, es porque, dice, la Virgen tenía dos sentimientos encontrados. Uno es, este es mi hijo, pero también este es mi Dios. Entonces, por lo tanto, yo tengo que adorarlo también. Y creo que nomás algo de eso dijo. Pero me gustó, ¿no? Digo, darle una una un, una una ayuda al, 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 al tema, porque a mí me encantó cuando, cuando dije, yo nunca había pensado en eso, ¿no? Eh, que, el, que el evangelista cuando escribe lo pone así y dice ella lo puso no empecé a ver claro porque ella también tenía que adorarlo porque a pesar que es su hijo pues también es su Dios pues eso es mi comentario y bueno muy alegres todos que venimos ya de ejercicios y listos para enfrentar este nuevo año con ganas de de de, de liarnos con, con el Señor para para la gran evangelización que nos espera Muchas gracias, Alonso. Alonso gra eh, Yo, definitivamente es un comentario más. ¿Tenemos a alguien más por ahí? 
Ok, ok, sí, bueno, pues no, perdón, me decía, es que estamos acá, ah, perdón, sí, va. Sí, no, si yo hay tengo también, por ahí. ¿Aló? Sí, ¿qué tal? Bueno, ¿Cómo están? Buenas noches, bien, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, con José Reinel. Hola, José Reinel, sí, cuéntanos, sí. ¿cómo te fue sí, en bueno, Pues, impresionante, la verdad que en primer lugar es un, un regalo de Dios y... Y bueno, yo iba con una ganancia, ¿no?, de estar en ejercicio porque, bueno, ya, bueno, es mi séptimo ejercicio, pues ya tenía como dos años de no, de no ir, ¿no?, y la verdad que estaba ansioso por estar ahí. Pues que se lleva a no. casa de estos ejercicios, José Reina, yo me imagino que es muchísimo, pero así algo en concreto, ¿qué te llevas a casa? Bueno, en concreto sí, eh, pero bueno, ¿no?, lo que me traigo es... Pues no, Dios me pide amar, amarlo más y pues no, cambiar muchas cosas en la vida de uno que a veces pues, uno cree que están bien, ¿no? Entonces uno tiene que cambiarlas. Y bueno, ser, tener más intimidad con Dios y en la oración más que todo. Y otra cosa sería, bueno, trabajar por las almas. Más, ¿no? Dios, pues eso es lo que más que todo vi, ¿no? Más claro. Y otra cosa, pues diría, eh, amar más a la Virgen, ¿no? Eh, y yo creo que, y otra cosa, pues sería, eh, más que todo, eh, dar es, tener esa unión siempre, a diario, en el trabajo, donde esté, en la casa, donde esté, ¿no? O sea, ser luz, ser esa luz eh, para los demás, porque yo creo que eso es mi propósito y, y bueno, con la ayuda de la Virgen y, y Dios mismo, pues creo que puedo ir avanzando en ese, en ese aspecto ¿no? y buscar la santidad. Y lo harás, y lo harás ya. con la ayuda de la Virgen. Muchísimas sí. gracias por llamarnos y compartir con nosotros. La verdad que todos estamos ansiosos por escuchar y ojalá que todos nos llamen. 31 personas, para para ser exacto, para pues, así escuchar y que nos contagien de, de, de esa luz que traen de los ejercicios. José René, muchas gracias. Tenemos por ahí alguien más que, que quiera compartir. Bueno, yo creo que como ya vamos llegando a, ya vamos llegando a casa aquí, ya, pero sí, no creo que nomás eso era lo que... Hay muchas cosas de comentar, pero ya está ahí. Quedamos. Claro. Sí. Bueno. Gracias por llamar. De nada, gracias a ustedes y bueno, buenas noches. Buenas noches, Elizabeth. Y pues animamos a todas esas 10 personas, 11, dijo Alonso de Indiana, que vinieron, que creo que es el segundo, me parece, segundo año consecutivo que están viniendo a ejercicios o tercero, que nos dejen saber, que nos llamen, pues porque... Imagínate, por Alicia, desde Indiana, no sé exactamente cuántas horas son, pero por lo menos 10 horas sí son eh, de camino y todo ese sacrificio que hacen para venir y encontrarse con Jesús y vivir esos ejercicios que pues no son no son nada fáciles y cuatro días, cuatro días más aparte los de camino, lejos de su familia, todo ese sacrificio me imagino y estoy segura que, que ha dado mucho fruto, no solo para ellos, pero también para para las personas que asistieron pues de ahí de Virginia. Pues Coralicia, vamos a pasar con las noticias. Como cada cada semana tenemos al señor Arturo Gómez que nos tiene preparadas las noticias más más relevantes de la de la semana. Adelante, señor Arturo. Muchas gracias, Elizabeth. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, les voy a tratar de dar las noticias que tenemos esta semana. Pues como es costumbre cada primero de enero la iglesia celebra la jornada mundial de la paz y como es costumbre se reflexiona sobre el mensaje del Papa Francisco que este año 2017 se titula la no violencia estilo de una política para la paz al comenzar este nuevo año pidámosle a Dios que nos conceda el don de la paz que muchas veces se ve amenazada por el egoísmo paz es en términos reales la tranquilidad que procede del orden y de la unidad de las voluntades. Es la serenidad existe donde no hay conflicto, 
mientras que la paz interior es la que proviene de la unidad de la voluntad humana con la divina, la cual se puede obtener incluso en medio de grandes dificultades y tormentos exteriores. Um, bueno, pues otra noticia este, del Vaticano dice que en la primera audiencia general del miércoles de este 2017, realizada en el aula Pablo VI del Vaticano, el Papa Francisco reflexionó sobre el sentido del sufrimiento humano y cómo de este y del llanto puede surgir la esperanza. El Santo Padre señaló que las palabras de consuelo no sirven de nada ante una persona que sufre, salvo que se haga partícipe de su sufrimiento. Para hablar de esperanza a los desesperados es necesario compartir su desesperación. Para secar una lágrima en la cara del que sufre, es necesario unir al suyo nuestro llanto. Solo así nuestras palabras podrán ser realmente capaces de dar un poco de esperanza, indicó el Santo Padre. Otra noticia pues relevante dice que tenemos el Santo Padre dijo, tenemos hoy la necesidad de una pastoral vocacional con amplios horizontes que aliente a la comunión, indicó el Papa Francisco durante la audiencia concedida en el aula Pablo VI a los participantes en la convención patrocinada por la Oficina Nacional para la Pastoral de las Vocaciones de la Conferencia Episcopal Italiana. Una pastoral vocacional capaz de leer con coraje la realidad, con sus luchas y resistencias, reconociendo los signos de generosidad y de la belleza del corazón humano. Tenemos la urgencia de llevar a la comunidad cristiana una nueva cultura vocacional, afirmó el Santo Padre. También dijo, no os canséis de repetiros a vosotros mismos, soy una misión, y no simplemente tengo una misión, llamó el Santo Padre. Ser una misión permanente requiere valentía, audacia, fantasía, voluntad de andar con nosotros y de ir más allá. Pues esto señaló el Santo Padre en estas noticias, y bueno, es todo por el momento. Que pasen buenas noches. Muchas gracias. Muchísimas gracias a okay. ustedes por compartir con nosotros. Elizabeth. Así es, eh, Coralicia. Pues mira, para las personas, hombres y mujeres que no que no pudieron ir a, a ejercicios, sabes que tenemos los, los retiros mensuales que comienzan siempre desde el viernes por la noche a domingo por la mañana y para hombres y mujeres siempre hay retiros mensuales. ¿Nos podrías dar la información de las mujeres? Sí, de hecho tenemos los ejercicios espirituales esta semana que viene. Comenzarán el jueves a 12 al 16, así que pues ya escuchamos a algunas de las personas que vienen saliendo, pues yo le invito a usted que se anime. Todavía hay como tres espacios, me parece, y el último día para anotarse es mañana. Entonces, por favor, llame al teléfono. Puede contactar a Irma Bravo al 540-841-8329. Y, y pues yo le animo a que vaya. Yo con la gracia de Dios estaré ahí también. Y, y pues me muero porque ya lleguen esos días para irme a ejercicios, Elizabeth. Sí, pues bueno, los, los retiros. Bueno, antes, ojalá que venga también, vengan también mujeres de Indiana, porque también hace un año vinieron algunas, así que ojalá pues, eh, pues, pues tengan la oportunidad de asistir y vivir estos ejercicios. Pues bueno, el retiro para hombres, para todos los hombres que están escuchando y que quieren seguir eh, viviendo el silencio, pues los invitamos en enero 27, 28 y 29 a asistir a, al retiro en silencio. Si se quieren inscribir, solo llamen a... 571-499-0812 para inscribirse o para pedir más información y estaremos dando aquí siempre las fechas de, de los retiros mensualmente, Coralicia. Y bueno, Eli, por si las personas no pueden ir este mes que viene a los ejercicios, las mujeres, pues habrán retiros espirituales que son del fin de semana el fe, en febrero del 3 al 5, comenzando el viernes por la noche y finalizando el domingo por la mañana. Pues si usted no puede ir este mes, pues no se preocupe, puede ir el otro mes y así no tiene excusa de que no pidió permiso en el trabajo porque ya estaba un mes antes. 
Entonces, el número a llamar es igual a Irma Bravo al 540-841-8329. Elizabeth. Sí, con Alicia, pues mira, tenemos una experiencia de Ernesto. Ernesto está en la línea telefónica. Adelante, Ernesto, buenas noches. Cuéntanos. Sí, buenas noches. Mi nombre es Ernesto Benítez. Este, más quería compartir un poco la experiencia acerca de los retiros en silencio. Sí, nosotros ver, venimos de... Eh, digo que quería compartir un poco acerca de los retiros. Acabamos de salir sí, nosotros adelante, de, de los varones. ¿No me escuchan? Bueno, bueno. Sí, 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 adelante, ¿Sí? le escuchamos. Oh. Oh, ok, perdón. Este, nosotros venimos del, del estado de Indiana, Goshen. Eh, somos nueve personas. Este, nosotros acabamos de salir de, del retiro y la verdad se los recomiendo a todos. Es algo muy bueno, muy bueno, muy santo que cualquier cristiano debería de practicar. La verdad la vida cambia cuando uno entra, pero cuando sale es mucho mejor. Y es lo que quería, realmente hacerles una invitación a todos aquellos varones, porque creo que tienen retiro cada cada mes, pues que se animen, la verdad, muy, muy placentero. Hay algo que quería compartir. Que vida, Ernesto, ¿Algo, algún punto ¿Sí? que, que te ha hecho cambiar definitivamente o algo, no sé, ¿qué vas a hacer tú ahora después de los ejercicios? Oh, sí, en primera que me centró. Mi cabeza estaba en una parte, mi corazón en otra parte, mi cuerpo pedía otra cosa, pero ahorita estoy centrado y lo con el proyecto, con la gracia de Dios, de ir viviendo día a día, pero con llevar este tipo de retiros para el estado de Indiana, con un grupo de compañeros, estamos trabajando en ello, y por la gracia de Dios y con la ayuda de la Virgen María, que se va se vayan haciendo, eh, y vivir feliz, <ríe> Enamorado de Dios y enamorado de lo que me corresponde hacer en esta vida. Casado, soltero, lo que me corresponda, pero feliz. Feliz y sí. lleno, y lleno porque la, la vocación, como nos la han dicho, la tenemos, todos tenemos vocación al amor. Y yo creo que al escucharte has encontrado la vocación del amor y el amor a, a Cristo. Has conocido a Cristo y Cristo es amor. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia y, y pues bueno, deseamos todas las cosas buenas para este año en Indiana, que ojalá que pronto se pueda cumplir esto, pues esas um, actividades no planeadas que están allá en, en Indiana y ponemos todo en manos de la Virgen. Muchas gracias Ernesto y saludos para todos, que, to que tengan buen viaje a Indiana y, y bueno, saludos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, paz y bien. Hasta Dios. Hasta luego. Ya. Qué bonito, Eli. Qué alegría. Que eso llena el corazón ¿no? escuchar a estas personas que pues, se han, han tenido este encuentro ¿no? de cara a cara con Cristo en, en, en el silencio, ¿no? De, de, el único sitio donde el Señor nos nos habla. Qué bonito. Y, y pues, Elizabeth, yo no sé si tú sabías. Pero... Eh, Coralicia, tenemos otra llamada. Adelante. Ah, muy bien. Noches. ¿Quién nos llama? Hola. Hola. Buenas noches, Buenas noches. Atlante. Elizabeth, sorry, Iván, ¿cómo soy, estás? Felicia, soy yo, Iván. Cuéntanos, Iván. Bienvenido nuevamente, Iván. Pues muy contento de escuchar el programa y de escuchar a todos los que están y sobre todo porque pues acabamos de terminar los ejercicios espirituales. Eh, yo sé que ya hablaron eh, dos personas o tres. No podíamos oír muy bien porque en el camino de regreso está entre las montañas y no se escucha, se cortaba. Pero así rapidito, eh, eh, la alegría que me da es volver a ver a muchas caras familiares que estuvieron hace un año, hace dos años, hace tres años. Y, y siento que se va haciendo como una familia que se va extendiendo por, por, pues, por todo el país porque... Este año eh, llegó una persona de Boston y, y que le llegó, eh, le pregunté que cómo era que, que se había enterado de los ejercicios espirituales y él recibió una tarjeta de, de parte de don Antonio. Como todos sabemos, don Antonio es el, el encargado de, 
de la comunidad pues de Stabat Mater aquí en Virginia y, y en el corazón mío pues la alegría ¿no? que, que, que se va cumpliendo por ejemplo yo que a veces estoy en la radio eh, Elizabeth o tú Coralicia que están desde la Florida hasta New Jersey y, y ahora pues ya tendremos más radio oyentes porque en un futuro eh, ellos tal vez participarán con, con nosotros y en Boston, Indiana, pues es un sacrificio grande lo que están haciendo ellos. Eh, también así rapidito les quiero decir que, que pues esta vez parece que eh, no han viajado en carro, han viajado en tren y se están haciendo eh, pues más tiempo, se están haciendo en una sola ida, 15 horas más 15 de, del regreso, Imagínense, ellos están viviendo un retiro de más días, unos ejercicios de más días y, y yo creo que esas gracias, pues, se la, la Virgen se los va, se los va a, pues, a premiar, ¿no? A, 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 les va a derramar gracias sobre ellos y, y en el programa siguiente vamos a tener experiencias de ellos que, que algunos incluso, pues, arriesgándose a perder el, el empleo y para mí es algo heroico. Eh, ellos vienen de tan lejos y nosotros lo tenemos aquí cerca. Y ya para resumir, pues contar mi experiencia. Creo que, que en estos ejercicios eh, me he dado cuenta que, que, que debemos de hacer más, que, que debemos de invitar a más gentes, porque, a más personas, porque no es por, por el número, sino porque sí que todo lo que hagamos eh, Dios nuestro Señor y la Santísima Virgen pues nos lo tienen en cuenta y, y más que nada para eso estamos llamados de verdad que eh, estoy con el corazón encendido y espero que, que así esté por mucho tiempo pues confiar en Dios y en la Virgen y eso es todo, muchas gracias gracias Iván por gracias compartirnos ti, Iván. ya nos estarás estarás contando un poco más en el próximo programa eh, se nos es, está terminando el tiempo, Coralicia. Solo les recordamos pues que los, los programas se quedan grabados en YouTube, así que los pueden escuchar ahí buscando Hogares de Santa María o también en Facebook buscándonos como Hogares de Santa María y si no, en la página web de www.estabasmater.net siempre ahí hay información de retiros tanto de hombres como de mujeres, los programas pasados y y más y más sobre los hogares de Santa María y todo el movimiento de de Stabas Mater. Así que, Coralicia, si quieres despedirte. Bueno, Elizabeth, muchas gracias. Gracias a todos nuestros radio oyentes. Y bueno, buenas noches a todos. Y les invito, les pido que por favor recen por las chicas que vamos a ejercicios la siguiente semana. Un abrazo a todos. Buenas noches. Así será, Coralicia, todos todos unidos en oración por estos ejercicios y aquí en Virginia y en, y en otros lugares más, así que uh, orando por todos, pues buenas noches, nos escuchamos la próxima semana, que tengan todos uh, feliz día de la Epifanía nos escuchamos la próxima semana hasta luego
There is more to me, Queen Eliara of Elfgard, than my elven magic. Just as there's more to Geico than saving you money, Geico also gives you 24-7 access to licensed agents online, on the phone, or on the Geico app. And while I am a mighty elf queen, I am also a mighty big fan of barbecue potato chips. Minions! More smoky mesquite. Geico. Expect great savings and a whole lot more.